The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs seven twenty four to 27 Now therefore listen to me, my children. Pay attention to the words of my mouth. Do not let your heart turn aside to her ways. Do not stray into her paths, for she has cast down many wounded, and all who were slain by her were strong men. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. James 1, 2-4 My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the detesting of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. 2 Peter 2.9 The Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Proverbs 6.25-26 Do not lust after her beauty in your heart, nor let her allure you with her eyelids. For by means of a harlot, a man is reduced to a crust of bread, and an adulteress will prey upon his precious life. Before we start our Bible study, Nini Adlawa, Sama sa Nandan, Nikinahanglan ang atong pagsugin sa atong mga sala, ng atong sutubangan sa Diyos, ginamit na ito ang unuhuan ununuibi, na na, Kanayon say in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins. It is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magandam takaron. Pinagi sa hilo, mga pagampo. Amahan na mong langit no, nagkamasalamat kami kanimo ng lain na sab nga higayon sa among pagtuon sa among pulong o bani kami karon sa among pagpadayon sa pagkatuon, uh, pagtuon, pagtuo uh, o paggamit sa imo mga pulong ng sa mga daw-adlaw ng pagkinabuhi ng Kristuhanon. Salamat sa imong grasya ng imo kaming idala din he aron makapadayon kami sa among uh, espirituhanon ng pagbuhilo aron kami maka sibog gayon ng tusunahan sa among Kristuhanong pagkinabuhi o sa imo niya na magatubo kami diha sa imong grasya o kay balo kang Ginoong Hesus Kristo ug makabot namo ang among uh, tumong ingon nga imong mga anak nga mga espirituwal nga pagkahamtong nga di na nay katakos sa pagkinabuhi nga among madawat salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo amen Mayong adlaw sa tanan na mga subscribers o mga igso on diyan ni Ginoong Iso Kristo. Welcome na sa kaninyo. Okay, niya pagkita magadupot karon sa Hypostatic Union 
of the Lord Jesus Christ. Now, atong isgutan kagahapon nga na ay mando ang Diyos ka na itong mga magtutuo. Nung sa kinin mo ang mando, matod pa sa Episo 5.1 na kita gimanduan sa pulong sa Diyos to be imitators of God. Magmainawaton kita sa Diyos. Now, ang pulong sa Diyos is supposed to be real to us now. Gikinahanglan na unta nga kini na himo naging tinuod sa itong kinabuhi. By now, just like what our Lord Jesus Christ underwent samtang din siya ni ining kalibutan na sa iyang pagani, una niyang pagani, first advent. O uh, ang pulong sa Diyos is more real sa so, usa ka magtutuo kaysa mga sirkomstansya sa kinabuhi. Mao kini ang iyawi nga mahimo kitang mga mananaog nga mga magtutuo. That's the key to be a winner believer. So, tuuhi gini sa ligo ni mong pagtuo nga ang pulong sa Diyos musaler. Bible doctrine works and never ever fails. Di man ni na. Dili gud mapakyas ang pulong sa Dios. Most people of today just live this uh, their lives based on what they see mo nang ingon lagi to see is to believe. But kitang mga magtutuo ni ining uh, katuigan sa simbahan no longer live by sight. Dili na pinagi sa tong makita, kundi li pinagi sa pagduo. Na nas segundo Corinto 5:7. Apan kung wa kita ipagtuo, then, of course, na ipagtuo, apan wa ka na maglihok, uh, wa mabuhi, not energized, not uh, uh, inlivened, we cannot live by faith. Dili. Dig yun. The complete glorification of our Lord Jesus Christ was sa diha nga siya nabanhaw. So with us, ang ato nga kumplito nga paghimaya will be sa diha nga ang ginoo muhatag na kanato o binanhaong lawas. When God gives us our resur- resurrection body, inom dumituod nga ang hypostatic union ni Gino Jesus Cristo nagkahulugan nga si Gino Jesus Cristo was a perfect God and a perfect man. Ayaw na ginakalimti. O gato nga itong itukbil kagapon may tungkol sa doktrina sa kinosis. Kini nagpasabot akong sublion kini nga ang mga kinaiya ni Gino Jesus Cristo sa iyang pagkatao iyang tauhanon ba na kinaiya wa kini siya mag-aagad o mag-asalig sa mga kinaiya sa iyong pagkadiyos. Ang doktrina sa kinusis restricted the use of His on sa deity, ang iyong pagkadiyos. By the way, kinang pulong na kinusis, gikan kinis original nga pulong na kinoo. Now, We have to establish a personal sense of destiny to be able to succeed sa atong espirituanong panginabuhi. Nainumdong ka ba niya itong akong gihantag ka ni mong uh, memory aid may tungod nining napulo ka mga paagis pagsulbar o masuliran? The ten problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos ka na to, mga magtutuo. RFFG DPIHPO Numdong ka pa? R rebound F feeling of the holy spirit F faith rest drill G uh, grace orientation D doctrinal orientation P personal love for God the Father I impersonal love <coughs> For all mankind, onya gisundan ka na sa 
H, inner happiness or sharing the happiness of God. O niya, ang P, ikasiyam. P means personal sense of destiny. O ang O, occupation with Christ. So mo ka na ang pag-spell uh, out ni ning 10 problem-solving devices. So we have to establish a personal sense of destiny aron sa ingoniana kita magmadina ugon sa atong spituanong panginabuhi. Ang atong ginoy sa Kristo, mituman yun sa plano sa iyang langit ng amahan, pinagi sa pagpahimutang niya. He established a personal sense of destiny. Ang Diyos na ay plano for every life of every believer. Di ba na gina? Si Ginoong Isokristo, mi voluntario uh, sa pag uh, uh, gamit sa iyang mga kinaiya, ingon nga tao, in order to save mankind, to appropriate to God the Father's will o sa pagpasig uli sa tao ngadto sa Diyos. May voluntaryo si Ginoso Kristo. Mao na si Ginoso Kristo nakaangkon og duha ka mga uh, kadaugan. He earned two victories. Nga buot pod siya nga maangkon nato nga mga magtutuo. Two victories of every believer, strategic o tactical. Okay, on sa man strategic. Ang strategic victory, mo kinikadaugan sa diha nga si Ginong Isokristo nagmadinaugon sa langit nung away, angelic conflict, when he won against sin and death. Nagmadinaugon siya, matok sa sala o sa kamatayon. Kung dito siya nagmadinuugon dito sa cross, moto ay strategic. O gang ikaduha nga tactical, mao ni kadaugan sa diha nga ang mga magtutuo, mahimo na nga mga madinaugon sa ilang kinubuhi. Mananaug. Okay? Now, naikumpungutan na ni mo. What is the manifestation of the kinosis ni Gino Jesus Christo? Well, Matthew 4, 1 to 10, this uh, talks about our Lord Jesus Christ being tempted by Satan. There are temptations. Nga kini mo'y evidence testing ni Gino Jesus Christo by Satan. Saman. Ang sama ito yung mga pagtintal kang Ginoon Isu Kristo. Uh, himuan yung mga bato nga to span. Now, our Lord Jesus Christ used Bible doctrine sa pag-atubang niya, pagpakigharong uh, niya sa yawa ni Ining Bahina. Kung sa magitubag ni Ginoon Isu Kristo nga ito ni Satanas. Nga, Mawang ito pagtintal niya ang Ginoon Isu Kristo, yung itintal niya pagkatao. Igutom ka na. Anong diwan ni Muhimu o ning bato nga ito sa pan o tinapay? Anong sa itubang ng Ginoon Isu Kristo? Bible doctrine. Man shall not live by bread alone, but by every, every word that proceeds from the mouth of God. Deuteronomio, Kapitulo 8, Versikulo 3. Na mo ni ang gi quote ni Ginoong Kristo gikan sa daang pagisaan ni the Old Testament verse. Apan uh, si Ginoong Kristo des Lucas 2:52. Atong uh, nahibawan nga he grew up in stature and truth. Nagtubo. Now, karon gimanduan kita sa pulong sa Dios. Ingon nga mga magtutuo nga patuboon ang atong kalag pinagis pagtuon pagkatuon pagtuo paggamit sa pulo sa Dios grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ now 
ang kinusis sa itong Ginoong Heso Kristo. Ah, kung bahay na sa doktrina sa kinusis, nagagal lang siya o nagasandig lang yun siya, nagasalig lang yun siya sa pagsangkap sa iyang langit ng amahan, ah, pinagi sa mga logistical gray support o pagsalig niya, pagagad niya sa ministeryo sa balang Espiritu Santo inside sa iyang prototype ng divine atmosphere. Now, sa dihang ang pagtintal muobot sa antong kinabuhi, ang pulong sa Diyos should be used in confronting it. So, muna, artisti nga na unsan namang kadaghan how much amount of doctrine that you have uh, stored there in your heart and in your soul. Bible doctrine should circulate now in the stream of your consciousness. Kinahangla na unta nga magatuyok-tuyok na ka ng pulong sa Diyos diya sa imong panimuot. Okay? So, kung mo ba, mo atubang ka na og mga tentasyon, pulong ra sa Diyos. Mo yatong magamit to confront it. So, ang pag uh, ka ng inunta, humiliation, pag uh, daog-daog, pag bugal-bugal, naghimo nila sa atong Ginoso Kristo. Uh, in the doctrine of kinosis, Now, ang matuod yun ng konsipto sa kinusis mo kini, emptying himself, ang pasamot si Ginoon sa Kristo, he emptied himself in the independent use of his divine attributes. But pasamot, wag yun niya gamita, wag niya pahimusli, ang uh, unsa, iyang uh, uh, pagkadyos ng mga kinaiya. Wala. Ang atong Ginoon sa Kristo, wa mo gamit sa iyang Diyos nun ng mga kinaiya in fulfilling His Father's plan sa kinabuhi ni Ginoon sa Kristo sa iyang pag-unang pag-ani in His first advent. Si Ginoon sa Kristo, mi voluntaryo sa pag-unsa. Uh, uh, pahimutang siyang kaugalingon the form of man. Naimu siyang tao. He never took advantage of the attributes of God for his own benefit. Samtang dito siya sa iyang hapustatig yun yun. Wala. Diyas Pilipos 2.5-8. Diyas versikulo 5 na ka na yun. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6. Who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Verse 7, But made himself of no reputation, taking the form of unsa, uh, a bond servant, and coming in the likeness of man. Verse 8, And being found in the appearance of As a man, he humbled himself and became uh, obedient even unto death. Now, there is uh, Juan 17, versículo 5, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. So, si Ginoon si Kristo, nag-ampo alang sa iyang strategic victory, ng iyang mga kabuot ngayon, dito sa cross. He was praying for his strategic victory. Ang Isiyas, mi propesya, mi tagna, that a power system will indwell and control kang Ginoon si Kristo. Si Ginoon Yesu Cristo, may eksperimento niini, og siya nagmadinaungon. 
Isaías 11, 1 at 2. So, uh, nausap nga uh, may kalabutan kini mga versikulo nga kung ihata kanimo Mateo 12, 18 at 28. Lucas 4, 18 at 20. I mean, 18 ug 20. Juan 16, 13 at 14. Segundo Corinto 3, 1 at 3. Now, ang pagkatao ni Ginoso Cristo, the Lord Jesus Christ humanity that carried our sins, mo ay mi uh, kanang dawat, mi pasan, okay? Kay dito man gidakdak ang tanang mga sala nato dito. Gihuho giyot nga dito sa lawas ni Ginoso Cristo. Sa iyang hypostatic union, iyang gigamit ang matag uh, ka ng tinubdan ng tawhanon ng mao ang pulong sa Diyos. So, ato maning ibasa ka kaniya ng Lucas 2, 52 nga, And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Diyan sa Ibrahanon 10, versikulo 5 nga ito sa 10. At ito rago ning uh, hisgutan. Ang versikulo 5 na ka na yun, Wherefore, when he cometh into the world, verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, verse 7, Then said I, Lo, I come in the volume of the book. Verse 8, above when he said, sacrifice. Verse 9, then said he, lo, I came to. Verse 10, by the which will we are sanctified through the offering. Now, the Espiritus 2, uh, versículo 7, na kanayon kini, but made himself, ang um, bot-pasambot si Ginoong Isu Cristo, of no reputation, and took upon himself. Now, verse 8, and being found. Now, ano yung prinsipyo nga kung hiyatag ni mo? Bahay ni ini. Nga si Ginoong Isu Cristo, kinahanglang mahimo siyang tao. Aroon siya maawang mahimo manluluwas. The Lord Jesus Christ had to become humanity to be our Savior. Only the humanity of the Lord Jesus Christ maoray, makapasan, makadawat sa itong mga kasalanan in order to be the mediator. Aroon nga siya mao ang tigpataliwala. 1 Peter 2, 24. Now, to be the mediator, he had to be equal to both God and man. Gusto? Ingon nga Diyos, si Ginong Isokristo was infinitely superior. Ang atong Ginong Isokristo nga uh, kanang uh, birhin nga pagkatao, virgin birth. The old genitio is not part of the soul to but in the cell structure of our human body. Okay? Na sa cell structure, tanang silda sa tauhanon ng lawas. Lawas sa tao ba? Now, ang OSN, maunihing tapot sa kalawasan nila ni Adan o ni Iba. Yan ito yung pagalaglag nila. Maupito na 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 formula ng mitongha. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, ang old sin nature na ning tapot ni ning atong lawas. Tanang silda ni nitong lawas na puno ang kinisa kinaiyang makasasala. Si Ginoong Kristo wala. Wala siya. Kay ang pagkatao niya, ang pagkahimugso niya, pinahagi sa birhin ng pagkahimugso. Virgin birth. So, wa siya ma, uh, ka ng matakdi o makapanag-iya, makapanunod 
sa salang panlundo ni Adan. So, naadiha sa Ipiso 4.22 o Kulusas 3.9 no naghisgot ka na o kinaiyang mga sasala. Now, on the material side, doon, na igingon bito sa Roma City 18, in my body dwelleth no good thing. Wala. Wala gimayo. Yan yung atong lawas. Now, uh, atong hinumduman. Okay? Kinahanglan atong hinumduman nga si Ginoon Kristo. Matuod nga tao o matuod nga Diyos. Puro sila siyento por siyento. Ang buot ko ipasabot nga si Ginoon Kristo siyento por siyentong tao o siyento por siyento po nga Diyos. Mau ka na ibot pa sa bot sa hypostatic union. O, ato namang nasairan, nga diyan sa Lucas 2.52, si Ginoon su Kristo, normal, ordinaryo nga tao. He was normal, ordinary human being. He grew up in stature and wisdom. Mayan tos mga ni Siyas kauhaw, kagutom, kakapoy, etc. Just like any ordinary normal person. Si Gino Jesus Cristo, migamit sa pulong sa Diyos sa iyang uh, kinabuhing yutanon. Samtang din ni Basya sa itong kalibutan in His first advent. O kini, ng iyang paggamit sa pulong sa Diyos diya sa iyang kinabuhi, bahin kini sa gitawag og great power experiment. Thus, iyang nakabot o na uh, kanang nadawat. Iyang nakabot ang iyang tumong nga mao ang pagpakamatay dito sa cross. Our Lord Jesus Christ is the most unique person in the whole universe. Di man ni Gada. Siya na yun, ang labing talagsaon ng persona sa tibuok universo. Now, di man eh, nga usara ka Diyos. Hmm? Kaya na may uban nga nagtuo nga tulog nuhay ka Diyos. Dili. Usa ka persona in three pers- um, one person one person with two natures si Ginoo Jesu Cristo ra ang nanagiya ni ana mo na kita wag hypostatic union there is one god and one mediator matud pa sa 1 Timotheo 2 5 sa 6 o kita ang mga magtutuo ni ining katuigan sa simbahan kita wag kita pinili nga kaliwatan We are a chosen generation. Kaya nga itong pagkasaserdote, hari anun, royal priesthood. Now, diyan sa Juan 8.58, na kanayon kining mong pulong, Before Abraham was, I am. O dihausab sa mga buhat kapitulo 4 versikulo 12, sa ganda ito kiningginakutlo, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Sa pagkatao ni Gino Su Cristo, ako nang iingon ka ni mo, mibati siya o kawaw, kagutom, kaluyahon, kapoy, o mo kini ang iyang gipong bati, sama ka na itong gibati ingon ng mga ordinaryo ng mga katawan. Kung sa itong mga, itong itong isugutan ng doktrina sa kinusis, kining kinusis, gikan kinis original ng kinuo. Ang buong pasambot nini, he restricted himself from the use of his deity. Iyang yung gipugan, iyang kaugalingon. O, ang tinuod yung konsepto sa ginoses, mauni, he emptied himself, si Ginoso Cristo, ang isgutan, 
he emptied himself in the independent use of his divine attributes. Di ba ni? Nga si Gino Iso Cristo is God and man in the in one person forever. Sa so, usara ka persona. Kung balikon, si Gino Iso Cristo, Diyos, 100% ugtao o tao, 100% in one person forever. Ang iyang mga titulo, Son of Man, kini bahin kini sa iyang pagkatao, o niya, Son of God, bahin kini sa iyang pagkadiyos. Now, diha sa John 5.25, nag-isigot na ba po sa usap ka na diha, o Son of God. John 5.27, Son of Man. Now, Si Gino Iso Cristo, being the judge, hingpit, hingpit, he is perfect. As a God-man, si Gino Iso Cristo, lahi, gika, o ga, lahi siya kaysa ubang mga sakop sa balang Trinidad. He is different from other members of the Trinity. He is the only manifest member of the Godhead. Siya lang ang makita nga sakop sa balang Trinidad. Siya lang. Huwag nagkita sa Diyos Gamahan o sa Diyos Espiritu Santo. Wala. Si Gino Iso Cristo ra. O si Gino Iso Cristo is co-eternal, co-equal with the other members of the Godhead. Co-infinite pag yun. Ang umalikon, the Lord Jesus Christ is co-eternal co-infinite, co-equal with the other members of the Godhead. Maunay nakapayunik ng persona ni Ginesu Cristo sa tibuok universo. Unique. Dili kasagaran. Ang ingon nga magtutuo, ikaw nahiusa na kaniya hangtod sa wala na katapusan. Nahiusa ka na niya. Pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo through the baptism of God the Holy Spirit. Si Gino Iso Cristo is not what we see in various images and pictures na diin kini siya gihulagway rapag yun nga mura in town siya o ka ng daot na nai taas nga ka ng bungot na nai iyang mga gusok nga Visibly coming out. No, no, no. In town. Dili ka na mao ang tinood yung hulagway ni Gino Iso Cristo. Ang tinood, mokini. Si Gino Iso Cristo was one of the most robust and muscled person. Himself, unsa man siya. Anak man siya o panday. You see? Unsa man yung mga kalihukag panday. Sige, gabas. Mang dok-dok o mga, nansan na, mga lansang o mga kanay buhat o panday. So the Lord Jesus Christ was one of the most robust and muscled person, himself being a carpenter as Joseph's son. Okay? Si Ginoong Iso Cristo, sa iyang pagkatao in his humanity, Then the following, ang paglubong kaniya, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagsaka nga ito sa langit, o ang paglingkod sa tuong kamot sa amahan. Wa niya gamita ang iyang pagkadiyos. Wala. Nga naman. It was God the Father's perfect plan that the Lord Jesus Christ fulfilled all that. Inom dumi. Nga siya, diha nga, gitintal si Ginesu Cristo ni Satanas. Si Satanas, mitintal din ni sa pagkatao ni Ginesu Cristo. So that eventually, he would defeat sa pagka ginoo ni Ginesu Cristo. With the hope, nga si Satanas would destroy the plan of God. Mamatoy iyang tumong, mamatoy iyang goal. Thus, 
there would be no salvation for man. O iyang mapildi ang Diyos. Tiyaw mo na. Apan, naitabo ba to? Never. That never happened nga naman. Tungod kay si Satanas is already a defeated enemy. Pildi ng daan. Nakaaway. Prinsipyo. The more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Na. Sa magkadaghan ng imong doktrina, kung daghan ng imong doktrina ng imong nakatunan, the more nga na nakay katakos ng imong maangkon, musamot ang imong katakos sa pagkinabuhi, sa paghigugma, sa pagdawa itong mga panlangin. Sabtag na. Now, John 17.5, nagkakana yun. And now, O Father, sige na sa Kristo ni, nagaampo, ngato sa iyang langit ng umahan. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. The Abusab sa Isiyas 11.1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Now, kining roots din he. So, versikulo dos na ka And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of Wisdom. Nya diha sa Lucas 2:52 ako na pong ikutlo kini the Lord Jesus Christ grew in stature and wisdom Now a uh, Hebrews 10:5 us wherefore when he cometh into the world he saith sacrifice and suffering verse 6 in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Now, di niya itong hunungon una kini, o ito ipadayon kini uma. Okay? Di nila una kita kutob, pagkakarong at lawa, o ito kini ipadayon sa sunod na itong pag hisgot ba hini ini. Ayaw kalimot, niya pa kita magadupot ni inihay po static union ni ginoong Iso Kristo. Magang po ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ning lahi na usam ngay gayon nga among ipahimuslan ni nga dlawa. Pagtuon sa imong balaang pulong. Labi na sa pagtuon na mo. Ni ining may nung danon ka yung doktrina. Ni inihay po static union ni ginoong Iso Kristo, apan, mangutan na ako sa mga nagpaminaw ni ining among pagtuon. Mangutan na ako sa mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Okay. Akong i-address kini sa mga dili magtutuo. Apan, alam sa mga magtutuo, mga subscribers, may mo sila, of course. Kaya na may mga doktrina bahin ni ng akong pangutana ng dos mga di magtutuo akong uh, taugon kining mga di magtutuo og higala kay di pa man ako sila mga igsuon di pa man sila luwas so mga tana ko kanimo karon nga dili magtutuo higala kun ugaling mamatay ka karon ibutang ta naibaw ka ba Huwag mahilangit ka o may impyerno ka hangtots ka ang turan. Now, ang pulong sa Diyos, ang Biblia, nagakanayon, ngayon mo ka ng may bawan. So, gipangutan na takahigala, nining maong pangutan na. Tungod kay kini, maong labing may nung danong pangutan na sa tibuok mong kinabuhi. The most important question that you should answer. So, mga tana ko kanimo, luwas ka ba? Are you saved? No, dili question kung sakup ka ba o gusak ka simbahan, kung dili, luwas ka ba? 
nili pud question ko na kinabuhi ka ba o usa ka talahoron o dalaygong kinabuhi o nili luwas ka ba walang biblia nagsulti sa ingon nini inang lang maluwas kita higala aron ka maluwas una sa tanan kinang lang mo ang kon kang ikaw usa ka makasasala kay matud pagod sa Roma 3, 10, 12. Kaya ang kasulatan na gingon, wala gayo'y tao nga matarong. Wala'y nakasabot o nangita sa Diyos. Ang tanan na miya gikan sa Diyos. Huwag nahimo silang dautan. Wala'y bisan usang nagbuhat o mayo. Wala, bisan usa. Nakasala ang tanan o nailayo sa himaya sa Diyos. Roma 3, 23. Higala, ang imong mga sala, mo'y hinungdan nga nakabsan ka si Maya sa Diyos. Huwag mo na hinungdan nga di gyud ni mo matuman ang mga kinanglanon nga iya sa Diyos aron ka mahilangit. Ikaduha, kinanglan nga ikaw makamgo nga naay na higugma kanimo o gani na matay siya alang kanimo. Siya mao sa ginoong Isokristo. Kinsa na matay dito sa usaka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag ka nimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Roma 5.8, nagka na yun. Apan gipakita sa Diyos ka nato ang gidakon sa iyong pagigugma ka nato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang ka nato. Higala, ang Biblia nagsulting ay ikaw maluwas pinagi sa imong pagtuo. Tinuuray nga pagtuo nga tukang ginoong sa Kristo. Ug wala na'y bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Kay ang kaluwasan ang naalamang sa imong pagtuo kang Kristo ingon nga imong maluluwas. Sabta higa lang ang pagtuo lamang kang Ginoon sa Kristo lamang maong bugtong pagis kaluwasan o wala na ilain. O dungaray mong kapilian, higa lang. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas o ikaw maluwas? O imo ba siyang isalikway nga maluluwas o ikaw mahinukman? Pili, higa lang. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Diyos. Diya sa Juan 3.18, ang dili mutuo mahinuk man ang daan. Tungod kay wa man si mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Busa, subliyon ko sa pagpahinumdom kanimo higala. Tumuo ka kang ginoong Iso Kristo, o ikaw maluwas. Magampo ta, balaan na mga Diyos. Salamat nining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo og sa imong mga pulong. Salamat sa imong paglamdag karamo niini ang bahina. Nga kami maluwas lamang pinagi sa among pagtuo kang Ginoo Hesus Kristo nga among maluluwas. Uban ni kami sa among pagbuwag ning adlawa. Ilikay kami sa mga kabilinggan dadda kami pagbalik og ma dinhi. Aron kami, mga kapadayon, nining among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen.